Nous sommes avec Thomas Clément, qui est quelqu'un de vraiment très clément, puisqu'il nous accueille aujourd'hui dans son Tomcast, pour savoir un peu quel film va sortir prochainement, à savoir le nôtre, les Francis. C'est le 23 juillet que ça va sortir, il faut regarder ça. Il y a que vous mettez de bandes annonces comme ça, tu vas rigoler deux secondes, après tu vas au cinéma, tu es dégoûté, tu as mis 10 euros pour rien. quoi. Là, non. Parce que nous, on va à la rencontre des Français. On va les voir pour leur dire alors ça vous a plu. On va les affronter même pour savoir si même ou non ça plaît ou pas. Mais ça plaît. Ce qui veut dire que, à partir du 23 juillet, le cinéma change. Beaucoup de choses changent. Et nous allons être aujourd'hui classés numéro 1. Je sais ça. Tom Cast avec Thomas Clément, Mehdi Sadoun et Alice David qui doit arriver bientôt. C'est pas magique Ce qui est la preuve que ce que je viens de dire est vrai. Tout à fait. Tout dépasse la réalité. Bon, attention Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Aujourd'hui, je suis avec un couple de choc. Ils n'ont pas encore fait la couverture de Voici au bord d'une piscine, mais c'est imminent car tout semble les rapprocher. Ils se sont tous les deux fait remarquer dans des programmes courts inoubliables avant d'enchaîner immédiatement avec des énormes succès publics au cinéma. Les profs et babysitting pour madame, les Kaira et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour monsieur J'ai calculé, ça fait 17 millions d'entrées. Oui, ce n'est que pas... Ça continue tous les jours. <rire> Alors, <rire> leur rencontre pourrait sonner comme « Bref, j'ai joué avec une Kaira », sauf que la Kaira est devenue un Francis et la belle s'est méchamment corsée depuis. Bonjour Alice David et Mehdi Sadoun. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux à l'affiche des Francis, une comédie de Fabrice Bégotti qui sort le 23 juillet. Et comme vous êtes deux, et ben vous allez vous partager le pitch. Allez hop, une phrase, chacun à son tour. C'est parti pour le pitch pong. Alors, c'est l'histoire de quatre amis d'enfance. Alors, c'est l'histoire de quatre amis d'enfance. Quatre amis d'enfance qui partent en Corse. Qui partent en Corse. Ah, la recherche. De leurs origines. Non mais... Enfin, de l'un d'entre eux. À la recherche d'un secret de famille d'un d'entre eux. Exactement, d'un secret de famille. Et à la suite de ça... Arrivé en Corse, à la suite d'un quiproquo. Avec un Corse. Je dirais même que le quiproquo se... Je suis la source du quiproquo. Oh, le canon Regarde-moi, c'est ma sœur. Comment elle est ultra bonne ils vont croiser la route de la famille... Campana, qui est une famille un petit peu à cheval sur les principes. Quoi La famille Campana. Un petit peu pointilleuse. Ils ont typiquement Corse. Exactement, typiquement Corse. Putain les mecs, c'est délivrance Et là s'en suivre une course-poursuite. Course-poursuite infernale. La Corse-poursuite. À travers la Corse. Et nos quatre amis vont découvrir les mauvais côtés, mais aussi finalement les bons côtés bon côté. de la Corse. C'est un film bienveillant. Sur les Corses oui, et les continentaux. Parce que la première bonne nouvelle, c'est qu'après ce tournage, vous êtes toujours vivant. Alors comment on fait pour se moquer des Corses sans se faire plastiquer son appart Alors, on, on se moque pas des Corses. Déjà. Ouais. On se moque des Corses, mais avec les continentaux. Et on se moque... Des continentaux, avec les Corses. Avec les Corses. On part de clichés sur la Corse euh, que les, les, les continentaux peuvent avoir en arrivant en Corse. Ouais. C'est parce que c'est vraiment vecteur de comédie. Et ensuite, on va démonter tous ces petits clichés les uns après les autres au fur et à mesure du film. On tord les clichés, on est obligé de tordre les clichés. Les clichés sont le premier palier à la comédie et à la phase de connaissance de la Corse. Alors Alice, pour rentrer dans la peau d'une jeune femme corse, c'est combien de mois de préparation physique Est-ce que tu as eu un coach pour l'accent euh, Non, j'ai pas eu de coach pour l'accent, mais par contre j'ai la chance d'avoir des amis corse et euh, qui m'ont aidé en, en, en amont en fait. J'ai fait enregistrer toutes les phrases de mes dialogues euh, par une amie, euh, donc une femme qui a l'accent corse de manière très neutre, où il n'y a pas d'intention de jeu. Et euh, du coup, je l'écoutais régulièrement partout, dans la rue, dans le métro, etc. Et euh, suite à ça, il faut savoir que sur le tournage, il y avait quand même beaucoup de Corses qui étaient là. Donc il y avait toujours quelqu'un euh, pour euh, rectifier le tir si ça partait pas très bien. Et puis j'ai pas trop forcé le trait non plus sur l'accent, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas envie que ce soit caricatural, c'est dangereux de jouer avec les accents, donc euh, c'est juste des petites pointes. Euh... Alors comme je l'ai dit en intro, vous ne tournez que dans des films qui dépassent le million d'entrées, vous êtes un peu les Paul le Poulpe du cinéma français, et tous les producteurs français doivent suivre vos choix avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui vous a plu du coup dans ce film bah, Ça commence à la lecture ça, Ouais, c'est ça, ça commence à la lecture du scénario. Moi je sais que c'est un ouais. film, c'est un projet que je suis depuis longtemps, parce que je connais Jean-Charles Félix, Christophe Thomas, Fabrice Bégotti, euh, Pierre-Marie Mosconi, euh, et qui ont travaillé pareil. sur ce film. Et, et, euh, et du coup on lit le scénario, on se dit « Ah c'est chouette, c'est des gens à qui j'ai envie de travailler, que je suis depuis longtemps ». Pour ma part, en tout cas, euh, je marche qu'à l'instinct, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si je sens le truc, si j'ai envie, euh, de, ça, me dé, ça me suscite du désir, de l'intérêt, j'y ouais. vais. Ce qui est vachement bien dans les Francis, c'est qu'on découvre un autre côté de la Corse qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on a envie de voir, euh, quand on parle à la Corse, on voit la plage de sable fin, etc. Il y en, il y en a, 
mais très peu, on va découvrir une Corse plus profonde qui est très méconnue, euh, celle des, des montagnes, des rivières, etc. Donc on, nous, on allait tourner dans des endroits à circuler. Des chèvres aussi. Des chèvres, des moutons, des cochons. Des mouflons euh, aussi. Des sont mouflons, ouais, ouais. On, on va en parler des animaux. Et bien bah, d'ailleurs, Mehdi, c'est oui. toi qui détiens la scène mythique du film. C'est-à-dire euh, Une scène culte. Enfin, fait, à mon avis, c'est celle qu'on retient euh, le plus facilement. On va pas tout dire, mais en gros, tu as une scène inoubliable avec des moutons. Euh, combien de mois de préparation physique Est-ce que tu as eu un coach mouton Non, ça, oui, 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 oui. Qui s'appelle 17 d'ailleurs. 17 J'ai tourné ouais. énormément. Et euh, je voulais savoir pourquoi il s'appelait 17, c'était juste, c'était le 17 e mouton à, à aller à l'abattoir. Voilà, tatoué, 17. Tatoué 17, et euh, beaucoup d'échanges, puisque je me suis retrouvé allongé avec lui, à faire la sieste, je me suis retrouvé dans, dans le camion à bestiaux, très proche de moi, beaucoup, à plusieurs heures comme ça. Et puis on a échangé, un film qui s'est mis en place, et puis on a commencé à échanger en, en bel an. Parce qu'on vivait euh, donc voilà, les camions à bestiaux comme ça, avec la les routes de montagne, ça, ça bouge. Et on se demande pourquoi les, les moutons belles, bah, c'est parce que les virages, ça les fait glisser, tout ça. Ils font bah comme ça. Et puis moi, j'avais fait putain, merde et tout. Et le merde, c'était un peu le bel manque qu'ils pouvaient avoir les, <rire> les moutons dans, dans le camion à bestiaux. Et voilà, et finalement. Il euh... faut savoir que c'est galère hein, d'être un mouton euh, ouais. dans ouais. un camion à bestiaux quand même, c'est pas très cool. Mais j'ai peur de mon soin. Et, euh, et c'est vrai que leur, leur corde vocale se rapproche beaucoup de celle des hommes. Et d'ailleurs, le premier soir, euh, première séquence, première, premier tournage du film, premier jour, le soir, on s'est retrouvé au restaurant, à Bélé tous les deux, oh, au milieu de toute l'équipe euh, de production et de, de, de réel. Et puis surtout, les propriétaires du restaurant. Ouais, ils nous ont refusé le lendemain le retour dans, dans leur restaurant parce qu'on avait emmerdé tout le resto à Bélé. Ouais, on, avait, voilà. on avait Bélé, puis on avait... Ouais. Enfin, ouais, on avait en fait, c'était la, la colo de vacances, ce tournage. Ah non. Vous avez non, bossé un non, peu non, quand même non, ou... non. Non, non c'était une, euh... une soupape un peu. Le soir, on était obligé de. de bah, en fait, on était tout le temps. Ce qui était vachement bien, c'est que le fait de tourner euh, pas loin de chez soi, on est tout le temps ensemble, toute l'équipe. Bah, Donc, si ça se passe bien. Ouais. Bah, non, parce que la journée, quand même, ouais, quand on même. taf, euh, on fait pas peu. du char à voile ou du poney. Hein, euh, on fait quand même un film. On est quand même en train de faire un film. Et si c'est du taf. Et c'est du taf en plus en Corse, parce que les décors, il faut y accéder. Il y a des grosses équipes techniques derrière, on a tourné en pellicule et tout. Mais non, c'était très bien et ça nous a permis tous de, de, de nous rapprocher, de devenir potes. Ouais. Il y a une petite nouvelle qui fait sa première apparition au ciné, c'est Jennifer, euh, avec la Starac, ses albums et The Voice. Euh, elle est plus connue que tous les acteurs du film Réunis. Comment vous l'avez accueillie bah, Hyper bien. Enfin, surtout, elle, elle est arrivée sur le projet avec une humilité incroyable. Ah ouais, C'est-à-dire que humble. moi, je l'ai rencontrée parce qu'on avait... Beaucoup de scènes, enfin quasiment toutes nos scènes sont, sont toutes les deux. On a travaillé toutes les deux en amont ensemble et en fait elle est arrivée euh, avec euh, hyper, en, hyper envie de défendre le film, euh, hyper envie de jouer avec nous, euh, très curieuse d'apprendre. C'est quelqu'un qui a du métier, elle est habituée à la caméra, elle est mmh. habituée à tourner, elle a fait du clip, elle a fait des petites séries, des petites choses. Elle n'est pas novice et euh, donc voilà, et ça a été fantastique et elle est bluffante. Moi je me suis régalée, mais régalée à tourner avec elle, à passer du temps avec elle sur le tournage et tout, c'est ouais, une belle ton, personne. Euh, c'est vrai, arriver sur le tournage, le mec qui te coupe es avant, avant la fin de ta phrase. <rire> je voulais accompagner la fin, je sentais le point, mais il y avait encore deux, trois modèles. Non mais c'était bien, t'as bien accueilli, tu vois. <rire> mais euh, et du coup, du coup, j'ai plus ce que je voulais dire. Je me suis dit, c'était ce que t'avais envie de me faire faire. Comme moi, je t'ai coincé juste Non, elle est arrivée sur le terrain et, et franchement, on était étonné de savoir qu'elle était... Elle avait tout ce que vous avez à me dire, je le prends parce que moi, je connais rien et tout ça. Ouais, donc plutôt à lui dire, mais plutôt à toi de nous apprendre des trucs, t'es habitué à la ah, caméra ouais. et puis voilà. Et en fait, euh, bah, elle était un petit peu en retrait, comme ça, très observatrice. Elle a, elle a appris par elle-même, je crois que c'est une grande autodidacte aussi. Mmh. Et puis après, euh, voilà. Il n'y pas de, de racisme entre les chanteurs et les acteurs, quoi. Ah non, pas du tout. Et puis en plus, elle, est, elle, euh... est... Enfin, elle a tout à fait sa place. C'est-à-dire qu'on n'est hein. pas en train... Enfin, moi, je... On parle je... en même temps, c'est bien. Vas-y, continue. Moi, je... ouais, Donc, du on coup, parle d'un sculpteur, euh, d'un voilà, peintre, d'un chanteur, d'un acteur. Non, parce qu'en fait, elle est... Ta gueule non mais en fait, en plus, elle a tout à fait sa place, elle est tout à fait légitime, elle joue très bien. Euh... Mais c'est vrai, moi qui l'ai déjà reçu deux fois dans ce, dans ce talk show, je reconnais qu'elle joue très très bien. Et C'est une vraie bonne surprise. Et t'es assise là, là ouais. oh Est-ce que vous êtes prêts pour la question très con Oui, oui. <rire> bon, Question alors... très con, j'ai très peur Alors Alice, t'as commencé ta carrière dans une pub Coca, alors que toi Mehdi, avec les caméras à shopping, tu roulais pour Pepsi. Putain, du coup, euh, ça. Du coup Ah bon, t'as ouais. Coca Bah ouais D'accord. Et toi, t'as fait Pepsi Ouais, ouais, ouais c'est vrai, ouais. Et du coup, euh, vous trinquez à quoi quand vous êtes tous les deux On n'a pas encore trinqué, figure-toi. Bah non, on, je pense qu'on... Est... J'espère qu'on va trinquer euh, le 23 juillet, quoi. Ça serait pas mal. Ce qui film. voudrait dire que si on trinque, Alors... le film aura fonctionné. À l'orette, ça. On va trinquer à l'orette. Ah, c'est bien, ça. ça voilà Saint-Georges. Corse. Le gazeuse euh, Corse. Ou
<rire> bon, Alice David, Mehdi Sadoun, merci beaucoup. Et euh, on donne rendez-vous à tout le monde le, le 23 juillet pour aller voir euh, Les Francis avec euh, Thierry Neuvy, Kelly Semoun, Thomas VDB, Lani Gautry, Jeep Poptier, Cyril Gay et j'en oublie certainement que vous avez, voilà, Jacques, Dutron. Jacques Dutron. Ouais, ouais. François Levental. Voilà, le 23 juillet. 23 Sur vos juillet. écrans, Les Francis. Merci, merci. beaucoup, à bientôt. Merci, merci à bientôt. Ciao, salut. Mais euh, toi, euh, par exemple, tu, on entend ta voix Oui, on, on entend ma voix, tout ah, à fait. Ah, on, ouais. voit, on voit pas ta tête Non, on voit pas ma tête, moi je me cache derrière ma caméra. En ah, fait, c'est parce que j'ai pas la moyenne d'avoir un deuxième cadreur, en fait. On, qui, se, qui on se cache derrière le, <rire> l'écran, hein, c'est ça. Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Il y a un truc que j'ai jamais compris chez Ardisson c'est pourquoi est-ce que toutes tes émissions sont montées Est-ce que c'est parce que t'as pas les couilles d'affronter euh, à la loyale tes invités non, non, c'est pas ça. C'est, que quand, c'est comme au, au cinéma. Euh, quand on tourne un film, on diffuse pas les rushs. Quand un journaliste de presse écrite euh, euh, nous interviewe, on dit plein de trucs. Ça se termine en général sur une ou deux pages. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux.